നമസ്കാരം കമേഴ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ പ്ലസ് ടു ബോർഡ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഇതിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോക്കസ് ഏരിയ ആണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആകെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടുവിലെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീയിലെ ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മെയിൻ വാല്യൂ തിയറം ഈ മെയിൻ വാല്യൂ തിയറം ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം നോക്കുക ആദ്യത്തത് കണ്ടിന്യൂറ്റി എ റിയൽ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇഫ് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാം നോക്കുക ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ എന്നറിയാൻ അതിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആ വില ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എക്സ് സീറോയ്ക്കും എക്സ് ഫൈവിനും ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇത് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളായിട്ടാണ് എക്സ് സീറോയ്ക്കും കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് കാണിക്കണം എക്സ് ഫൈവ് ആകുമ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് കാണിക്കണം തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ആണ് ഇവിടെ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സീറോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ എടുക്കേണ്ടത് ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എക്സിന് സീറോ എന്ന വിലയിടുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ മൈനസ് ത്രീ ആൻസർ മൈനസ് ത്രീ ഇവിടെ ഒരു ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് പറയാം എഫ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അടുത്തത് നോക്കുക ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു ഫൈവ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇവിടെ എക്സിന് ഫൈവ് കൊടുക്കണം എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നത് ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ആണ് അവിടെ എക്സ് കിടക്കുന്നിടത്ത് ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ടു ഇവിടെ ഒരു ആൻസർ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം എഫ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ എക്സാമിൻ ദ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് അറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എക്സിന് ഫൈവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കുക ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു ഫൈവ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നത് വൺ ബൈ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് എക്സ് കിടക്കുന്നിടത്ത് ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ വൺ ബൈ സീറോ എന്ന് വരും വൺ ബൈ സീറോ എന്നത് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല ദർ ഫോർ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എക്സ് ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല എന്ന് പറയാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് അടുത്തത് ചെക്ക് വെദർ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്നിട്ട് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂ മൈനസ് ത്രീ ഈഫ് എക്സ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഈഫ് എക്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് ഓർത്ത് വെക്കുക ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ നോക്കിക്കേ ടു ആണ് അപ്പോൾ ടു മൈനസും ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു ടു പ്ലസും ചെയ്യണം അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നത് രണ്ടിൽ കുറവാണ് എക്സിൻ്റെ വിലയെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എടുക്കേണ്ടത് എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് ത്രീ ആണ് എക്സിൻ്റെ വില രണ്ടിൽ കുറവാണെങ്കിൽ എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് ത്രീ ആണ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് കിടക്കുന്നിടത്ത് ടു എന്നിടുമ്പോൾ ടു ക്യൂ മൈനസ് ത്രീ എയ്റ്റ് മൈനസ് ത്രീ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു ടു പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് കാണുന്നു അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു ടു പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ അവിടെ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ടു എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ടു സ്ക്വയർ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആൻസറും സെയിം ആയി ഇങ്ങനെ രണ്ട് ആൻസറും സെയിം ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു ടു മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു ടു പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എക്സ് ദർ ഫോർ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് ടു ആകുമ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ
സാധാരണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്തത് ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് കെ സോ ദാറ്റ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് ടു ആകുമ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ കെയുടെ വില കണ്ടുപിടിക്കണം എഫ് ഓഫ് എക്സ് വന്നിരിക്കുന്നു കെ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈഫ് എക്സ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു ത്രീ ഈഫ് എക്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ചെയ്യണം ടുവിനെ വെച്ച് അപ്പോൾ ടു മൈനസും ടു പ്ലസും എഴുതി എഫ് ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നത് ആദ്യം കെ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ടു എന്നിടുമ്പോൾ കെ ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ ആൻസർ ഫോർ കെ എന്ന് കിട്ടി ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു ടു പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കേണ്ടത് ത്രീ ആണ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് സെയിം തന്നെ കിട്ടി ത്രീ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ടുവിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഗി വൺ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ദേർ ഫോർ ഫോർ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഫോർ കെ എന്നത് ത്രീക്ക് തുല്യം കെ എന്നത് ത്രീക്ക് തുല്യം അപ്പോൾ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയാം ഇവിടെ കെയുടെ വില കിട്ടി ത്രീ ബൈ ഫോർ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ അടുത്ത സെക്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ആണ് ഡിഫറൻസിയേഷനിലെ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇത് കൂടാതെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ അത് ചെയിൻ റൂൾ ആണ് പിന്നെ ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവേഴ്സ് ടിക്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ അതായത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ള സെക്ഷൻസ് ആണ് ഇതെല്ലാം ലോഗരിതമിക് പരാമെട്രിക് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ റോൾ സീറം ഇത്രയും ഭാഗം ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ മീൻ വാല്യൂ തിയറം ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം മീൻ വാല്യൂ തിയറം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആ സെക്ഷനിൽ നിന്നൊരു ചോദ്യം വരും കൂടാതെ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഇംപ്ലിസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവേഴ്സ് ഇക്കോണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സെക്ഷനാണ് ഈ സെക്ഷനിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത് നോക്കുക ഫൈൻ ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് റൂട്ട് സൈൻ എക്സ് റൂട്ട് എക്സ് എന്നതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് വരേണ്ടടുത്ത് സൈൻ എക്സ് എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എക്സ് എന്ന ഫോമിൽ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് വൺ ബൈ ടു റൂട്ട് സൈൻ എക്സ് പിന്നെ സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കോസ് എക്സ് ഇതാണ് ചെയിൻ റൂൾ അഥവാ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കുക പൈൻ്റ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈഫ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ടാൻ എക്സ് ക്യൂബ് സൈൻ എക്സ് എന്ന് വരേണ്ടടുത്ത് ടാൻ എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കോസ് ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ കിടക്കുന്ന അതുപോലെ എഴുതി ടാൻ എക്സ് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ടാൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് സിക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ആണ് എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് എക്സ് ക്യൂബ് വീണ്ടും എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എഴുതി ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ സർ കോസ് ടാൻ എക്സ് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു സിക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന സെക്ഷനിലുള്ളതാണ് ഫൈൻഡ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ വൈ എന്ന ഭാഗം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബോത്ത് സൈഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് അപ്പോൾ ടു എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ടു ത്രീ വൈഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൈഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എഴുതി ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കോസ് എക്സ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് എക്സ് മൈനസ് ടു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് എക്സ് മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ അടുത്ത ചോദ്യം ഫൈൻ ടു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈഫ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ഇൻവേഴ്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇത് ഇൻവേഴ്സ് ടിക്നോമെട്രി എന്ന സെക്ഷനിലുള്ളതാണ് നോക്കുക വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ കോസ് ഏത
ഇത് ഓർത്തു വെക്കുക അടുത്ത സെക്ഷൻ മീൻ വാല്യൂ തീറമാണ് മീൻ വാല്യൂ തീറത്തിന് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആദ്യത്തത് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവൽ എ ബി അതായത് എല്ലാ പോളിനോമിൽ ഫംഗ്ഷൻസും എല്ലാ ട്രിക്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ തരുന്ന ചോദ്യം പോളിനോമിൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് എഴുതാം അതുപോലെ ട്രിക്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണെങ്കിലും കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് എഴുതാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക അത് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അത് ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവൽ എ ബി എന്ന് എഴുതണം അതിനുശേഷമാണ് എഫ് ഓഫ് എയും എഫ് ഓഫ് ബിയും കണ്ടുപിടിക്കുക ഇത് രണ്ടും തുല്യമാകണമെന്നില്ല റോൾസ് തീറമാണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എയും എഫ് ഓഫ് ബിയും തുല്യമാകണം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷനും ശരിയാവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സി ആ നമ്പർ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ ബൈ ബി മൈനസ് എ എന്നത് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ ബൈ ബി മൈനസ് എ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചോദ്യം നോക്കുക വെരിഫൈ മെയിൻ വാല്യൂ തീറം ഇഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻ ദ ഇൻറ്റർവൽ വൺ ഫോർ ആദ്യം ഇതൊരു പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റർവൽ വൺ ഫോർ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം കണ്ടിന്യൂസ് ആകുന്നത് എപ്പോഴും ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവൽ വൺ ഫോറിലാണ് ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവൽ എന്ന ചിഹ്നം ഇടാൻ മറക്കരുത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുന്നു എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ടു എക്സ് ഫോർ എക്സിൻ്റെ ഫോർ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഇൻ ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവൽ വൺ ഫോർ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എഫ് ഓഫ് എയും എഫ് ഓഫ് ബിയും കാണുക അതായത് ചോദ്യത്തിൽ വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എക്സിന് അതിനുശേഷം ഫോർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എഫ് ഓഫ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ത്രീ ആൻസർ മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടുന്നു എഫ് ഓഫ് ബി ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടുന്നു നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി മൈനസ് എ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സി എന്നാൽ നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്ത ഭാഗം അവിടെ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സി എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ടു സി മൈനസ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ബി എന്നത് മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് മൈനസ് സിക്സ് ബൈ ഫോർ മൈനസ് വൺ മുകളിലുള്ളത് ത്രീ എന്ന് കിട്ടുന്നു ഡിനോമിനേറ്ററും ത്രീ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ടു സി മൈനസ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു സി മൈനസ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ടു സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സോ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു എന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഈ വില വണ്ണിനും ഫോറിനും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും ഇതാണ് മെയിൻ വാല്യൂ തീറം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തത് പ്ലസ് ടു ബോർഡ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നവർക്ക് വേണ്ടി കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ആയിരുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് ഉടനെ കാണാം താങ്ക